যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই আপনাকে পড়তেই হবে উনিশশো সালে গৃহীত তেলিয়াপাড়া দলিলে যে রণকৌশল অবলম্বন করা হয় সেটির প্রণেতা ছিল মুক্তিবাহিনী মুক্তিবাহিনীর ওয়ার স্ট্র্যাটেজি কি নামে পরিচিত ছিল তেলিয়াপাড়া স্ট্র্যাটেজি নামে পরিচিত ছিল জেনারেল এম এজি ওসমানির বাড়ি কোন জেলায় ছিল সিলেট জেলায় ছিল শহীদ মুক্তিযোদ্ধা শাফি ইমাম রুমি মুক্তিবাহিনীর কোন গেরিলা দলের সদস্য ছিলেন তিনি ছিলেন ক্রেক প্ল্যাটনের সদস্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম প্রধান ছিলেন এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার নিচের কোন বাহিনীর জন্ম ভারতে ভারতে জন্ম মুজিব বাহিনী যাকে বলা হয় বিএলএফ উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধে বিখ্যাত গ্যারিলা দল ক্র্যাক প্ল্যাটন কোন সেক্টরের অধীনে ছিল এটি ছিল দুই নং সেক্টরের অধীনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কে চিফ অফ স্টাফের দায়িত্ব পালন করেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ রব মুক্তিযুদ্ধের উপ সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন এ কে খন্দকার মুজিব বাহিনী কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ক্রেক প্ল্যাটন কোন শহরে সক্রিয় ছিল ক্রেক প্ল্যাটন সক্রিয় ছিল ঢাকা শহরে অর্থাৎ দুই নং সেক্টরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম কোথায় স্থাপিত হয়েছিল চট্টগ্রামের কালুরঘাটে উনিশশো সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত চরমপত্র কে পরিচালনা এবং উপস্থাপনা করে চরমপত্র পরিচালনা এবং উপস্থাপন করতেন এমআর আক্তার মুকুল এক নদী পেরিয়ে এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা এই গানটির গীতিকার অর্থাৎ রচয়িতাকে গোবিন্দ হালদার সব কটা জানালা খুলে দাও না ওরা আসবে চুপি চুপি গানটির সুরকার আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল চরমপত্র স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান নয় নিচের কোনটি অনুষ্ঠান ছিল চরমপত্র জল্লাদের দরবার বজ্রকণ্ঠ কিন্তু অনুষ্ঠান ছিল না গানের ডালি মুক্তিযুদ্ধে কে ফোর্সের প্রধান কে ছিলেন কে ফোর্সের প্রধান ছিলেন খালেদ মোশাররফ মুক্তিযুদ্ধের সময় রংপুর জেলা কত নং সেক্টরের অধীনে ছিল রংপুর জেলা ছিল ছয় নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী কত নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজশাহী ছিল সাত নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর মুজিবনগর কত নং সেক্টরের অধীনে ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি মুজিবনগর ছিল আট নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া কত নং সেক্টরের অধীনে ছিল যেহেতু মুজিবনগরের কাছাকাছি তাই এটিও আট নং সেক্টরের অধীনে ছিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ময়মনসিংহ কোন সেক্টরের অধীনে ছিল ময়মনসিং ছিল এগারো নং সেক্টরের অধীনে সেক্টর নং তিন এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ছয় নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার 
एम के बाशार मीर शौकत अली मुक्तिजुद्ध कत नौ सेक्टर सेक्टर कमांडर छें पांच नौ सेक्टर सेक्टर कमांडर छें शर्टकाट टेक्निके सेक्टर कमांडर मने रखार जो स्वप्न स्कूल एक भिडियो रहा है आलदा उन्नीस एक साले सर्वप्रथम को पत्रिकाय पाकिस्तानी बाहन गणहत्यार ऊपर ब्रिटिश सांबादिक सैमन रिंग एर प्रतिबेदन प्रकाश पाय प्रकाश कर डेलि टेलिग्राफे को विदेशी सांबा उन्नीस एक साले पूर्व पाकिस्तान पाकिस्तानी भरबरतार खबर सर्वप्रथम बहिर्विश्व प्रकाश करें सैमन रिंग उन्नीसश एक साल मुक्तिजुद्धकाले जतिसंघर महासचिव छें उथान जिन मायानमारे अधिवासी छें रविशंकर एक विख्यात सेतार वादक सेप्टेम्बर अन जशरुट ये कविताटर रचयिता एलन गिन्सबार्ग कन्सार्ट फर बांगलेश उन्नीसश एक प्रधान शिल्पी छें जर्ज हरिसन कन्सार्ट फर बांगलेश आयोजनकारी जर्ज हरिसन को देश नागरिक जर्ज हरिसन छें जुक्तरज्य नागरिक द क्रुएल वार्थ अफ बांगलेश ग्रंथर लेखक विख्यात ग्रंथर लेखक आचार के ब्लाट मुक्तिजुद्ध समय बांगलेश स्वाधीनता लाभ बिरोधिता कर जिसघर निरापत्ता परिषदे को दुईटी स्थायी राष्ट्र बिरोधिता कर चीन एवं जुक्तराष्ट्र मुक्तिजुद्धकाले जर्ज हरिसन आयोजित कन्सार्टर नाम छो कन्सार्ट फर कन्सार्ट फर बांगलेश कब कथा अनुष्ठित है कन्सार्ट फर बांगलेश अनुष्ठित है जुक्तराष्ट्रे निर्के पहला आगस्ट गोल्डन जुबिली बांगलेश कन्सार्ट कथाय अनुष्ठित अनुष्ठित जुक्तराष्ट्रे निर्के बांगलेश स्वाधीनता जुद्ध समय जतिसंघे तत्कालीन सोविएत इनियन प्रतनिधि क्या बांगलेश स्वाधीनता जुद्ध समय जतिसंघे तत्कालीन सोविएत इनियन प्रतनिधि छेंकफ मालिक बांगलेश मुक्तिजुद्ध समय को तारीखे भारत पाकिस्तान बिुदे आनुष्ठानिक जुद्ध घोषणा कर भारत पाकिस्तान बिुदे आनुष्ठानिक जुद्ध घोषणा कर उन्नीस एक साल तेसरा डिसेम्बर उन्नीस एक साल छब्बीस मार्च मुक्तिजुद्धे एक विख्यात दार्शनिक शहीद हो नाम दार्शनिक जी सी देव डर गोविंद्र चंद्र देव जाके बला जी सी देव तीन एक दार्शनिक गोविंद्र चंद्रदेव ढाका विश्वविद्यालय को विभागे अध्यापना करत दर्शन विभागे शहीद सलिना पार्वीन छें एक सांबादिकांगेर विक्टोरि डे विजय दिवस पालित है षोलो डिसेम्बर को स्थान उन्नीस एक साले पाक बाहन आत्मसमर्पण दलिल स्वरित हो स्रित सोहरावर्दी उद्यान तत्कालीन रेसकोर्स मैदान आत्मसमर्पण पर पाक सें निरापतार जो भारत जुद्धबंदी हिसेबी ने उन्नीस बाहत्तर साल दोसरा जुलई मिसेस इंदिरा गांधी ए जुलफिकार आली भुट्ट को चुक्त मध्यमे बंदी पाकिस्तानी सें पाकिस्तान फेरत पाठान है शिमला चुक्त मध्यमे ऐतिहासिक शिमला चुक्त मध्यमे जुद्धबंदी हिसेबे जी सेंा छो तिमला चुक्त मध्यमे 
পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয় উনিশশো সালের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলা কত সন বাংলায় ছিল তেরোশো আটাত্তর সন ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে কোন পাকিস্তানি জেনারেল ঢাকার রেসকোর্স মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন জেনারেল নিয়াজি ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো ঢাকার রেসকোর্সে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং জেনারেল নিয়াজি সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড এই কবিতাটির রচয়িতা অ্যালেন গিন্সবার্গ কোন দেশের নাগরিক তিনি যুক্তরাজ্যের নাগরিক উনিশশো একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে তুলে ধরেছিলেন জর্জ হ্যারিসন পণ্ডিত রবিশঙ্কর সাইমন ড্রিং এদের সকলেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রিচার্ড নিক্সন উনিশশো সালে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট যেটি জর্জ হ্যারিসন আয়োজন করেছিলেন তারা কোন বাদক দলের সদস্য ছিলেন বাদক দলটির নাম ছিল বিটলস উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে উনিশশো একাত্তর সালে জর্জ হ্যারিসন কার আহ্বানে বাংলাদেশ কনসার্টে যোগ দেন বাংলাদেশের কনসার্টে যোগ দেন রবি শঙ্করের আহ্বানে বিখ্যাত বই দ্য রেপ অব বাংলাদেশ এটি লিখেছেন অ্যান্থনিমাস ক্যানাস রেপ অব বাংলাদেশ এই বইটি লিখেছেন অ্যান্থনিমাস ক্যানাস জাতিসংঘের ভ্যাটো ক্ষমতা সম্পন্ন কতটি দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল যেটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন অর্থাৎ দুইটি দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল সুবর্ণ জয়ন্তী বাংলাদেশ কনসার্ট শীর্ষক অনুষ্ঠান যে স্থানে আয়োজিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের একই স্থান অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে উনিশশো একাত্তর সালে অনুষ্ঠিত কনসার্ট ফর বাংলাদেশ রবিশঙ্কর এবং অন্যান্য ভারতীয় শিল্পীদের পরিবেশিত সঙ্গীতের নাম কি ছিল সঙ্গীতের নাম ছিল বাংলাধুন বীর মুক্তিযোদ্ধা কাকন বিবি কোন সম্প্রদায়ের ছিল কাকন বিবি ছিল খাসিয়া সম্প্রদায়ের দেশের সর্বোচ্চ পদক হচ্ছে স্বাধীনতা পদক বাংলাদেশের কোন নারী মুক্তিযোদ্ধা যিনি মুক্তি বেটি নামে পরিচিত ছিল মুক্তি বেটি নামে পরিচিত কাকন বিবি ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ এই পুরস্কার কাকে দেওয়া হয়েছে ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ফ্রান্সিস জুলিয়ানকে বর্তমানে বাংলাদেশে মোট রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছয়শো বাহাত্তর জন কারো কোনো ধরনের কনফিউশন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব যেটা সর্বোচ্চ বীরত্ব এবং সামরিক খেতাব হিসেবে পরিচিত সেটি হচ্ছে বীরশ্রেষ্ঠ বাংলাদেশের বীরত্ব সূচক উপাধিগুলোর মধ্যে কোনটির স্থান মর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয় বীরশ্রেষ্ঠের পরেই হচ্ছে বীর উত্তম তারপর বীর বিক্রম এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বীর প্রতীক স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশে কতজন বীর প্রতীক উপাধি লাভ করেছিলেন 
স্বাধীনতা যুদ্ধে লাভ করেছিলেন একশো জন বর্তমানে রয়েছে একশো চুয়াত্তর জন মুক্তিযুদ্ধে বীর প্রতি খেতাব প্রাপ্ত দুইজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা কে কে তারা হচ্ছেন ডাক্তার সেতারা বেগম এবং তারামন বিবি বীর শ্রেষ্ঠ লেন্সনায়ক মুন্সি আব্দুর রফ এর সমাধি ক্ষেত্র অবস্থিত নানিয়ার চর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত মারিও ফাদার মারিও ভ্যারেনজি তিনি ছিলেন একজন ইতালিয়ান নাগরিক মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সর্বোচ্চ খেতাব বীর শ্রেষ্ঠ আনুষ্ঠানিকভাবে কবে ঘোষিত হয় বীর শ্রেষ্ঠ এই খেতাবটি ঘোষিত হয় উনিশশো সালের পনেরোই ডিসেম্বর বাংলাদেশের কোন জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদক হচ্ছে বীর উত্তম সাতজন বীর শ্রেষ্ঠের মধ্যে সেনাবাহিনীর কতজন ছিল সেনাবাহিনীর ছিল তিনজন কাকন বিবিকে কাকন বিবি ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা কোন নারী মুক্তিযোদ্ধা মুক্তি বেটি নামে পরিচিত মুক্তি বেটি নামে পরিচিত ছিলেন কাকন বিবি কোন সালে বাংলাদেশ সরকার বীরঙ্গনাদের মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে দু সালে সর্বকনিষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হলেন শহীদুল ইসলাম লালু সেতারা বেগম কত নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন সেতারা বেগম দুই নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি যুদ্ধ করেন কোন সেক্টরে তারামন বিবি যুদ্ধ করেছিলেন এগারো নং সেক্টরে সেতারা বেগম দুই নং সেক্টরে তারামন বিবি এগারো নং সেক্টরে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর জনসমাজ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র বীর বিক্রম খেতাবদারি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ও কে চিং মারমা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীর প্রতীক খেতাব লাভকারী একমাত্র বিদেশি নাগরিক কোন দেশে জন্মেছিলেন তিনি হল্যান্ডের নাগরিক হাউ মেনি ফ্রিডম ফাইটার্স রিসিভ গ্যালেন্টারি অ্যাওয়ার্ডস ফর কন্ট্রিবিউশন ইন আওয়ার লিবারেশন ওয়ার ইন নাইনটিন জন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কোন বিদেশি নাগরিক বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হয়েছেন ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড উইলিয়াম এ এস ওডারল্যান্ড মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সাব সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল আমরা জানি এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল আর চৌষট্টিটি সাব সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল নিম্নের কোন মুক্তিযুদ্ধে কোন বলতে কোনো কথা নেই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ একটাই হয়েছিল আর সেই মুক্তিযুদ্ধে এক নং সেক্টরের অধীনে ছিল চট্টগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের সময় ফরিদপুর জেলা কত নং সেক্টরের অধীনে ছিল ফরিদপুর ছিল আট নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধের সময় বরিশাল কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল বরিশাল ছিল নয় নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ কমান্ড বা নৌবাহিনী গঠিত হয় কোন সেক্টরকে নিয়ে এটি একটি বিশেষায়িত সেক্টর ছিল যেটি দশ নং সেক্টর যেখানে নিয়মিত কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না মুক্তিযুদ্ধের সময় দুই নং সেক্টরের কমান্ডার কে ছিলেন দুই নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশারফ এই মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড যে যত ভালোই পারেন 
অবশ্যই ভিডিওটা দুই থেকে তিনবার যদি দেখেন কোনো পরীক্ষায় ইনশাল্লাহ এই প্রশ্নগুলো আসলে ভুল হবে না আর এই প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি গুছানো প্রস্তুতি নিতে কিন্তু এরকম টপিক ভিত্তিক প্রিপারেশন নেওয়াই বেস্ট ডিসিশন হবে আর টপিক ভিত্তিক এই ভিডিওগুলো আমাদের আলাদা প্লেলিস্টেই আছে স্বপ্নের স্কুলের এই আয়োজনে সঙ্গেই থাকুন মেজর সি আর দত্ত মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন সি আর দত্ত ছিলেন চান্নং সেক্টরের অধীনে উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে এগারোটি সেক্টরের মোট কতজন সেক্টর কমান্ডার দায়িত্ব পালন করেছিলেন এগারোটা সেক্টরের মোট সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ষোলো জন মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর ছিল দুই নং সেক্টরের অধীনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার বন্ধ হয় কবে বন্ধ হয় উনিশশো সালের ত্রিশে মার্চ কারণ ওই একই দিনে পাক বাহিনী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি ধ্বংস করে একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি এই গানটির গীতিকার অর্থাৎ রচয়িতা হলেন গোবিন্দ হালদার মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি গানটির শিল্পী ছিলেন আপেল মাহমুদ পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে গানটি কোন সময়ের সৃষ্টি এটি মুক্তিযুদ্ধকালীন গান জয় বাংলা বাংলার জয় গানটির গীতিকার ছিলেন গাজী মাজহারুল আনোয়ার শোন একটি মুজিবের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি চমৎকার এই গানটির রচয়িতা গৌরী প্রসন্ন মজুমদার পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল এই গানটির রচয়িতা হচ্ছেন গোবিন্দ হালদার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আমরা যদি মিলিটারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সামরিক প্রশাসন সম্পর্কে এক পলকে দেখতে চাই তাহলে স্বাধীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাকে বলা হয় সুপ্রিম কমান্ডার অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি অর্থাৎ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ সুপ্রিম কমান্ডার অর্থাৎ সুপ্রিম কমান্ডারের সহকারী হিসেবে ছিলেন উপসহ মানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ প্রধান সেনাপতি এবং মুক্তি বাহিনীর চিফ কমান্ডার ছিলেন এম এজি উসমানি চিফ অফ স্টাফের দায়িত্ব পালন করেছেন কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুর রব ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ এবং মুক্তি বাহিনীর উপ কমান্ডার ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে অর্থাৎ আব্দুল করিম খন্দকার গুরুত্বপূর্ণ এই ইনফরমেশনগুলো পড়ার জন্য ভিডিওটি পজ করে ইনফরমেশনগুলো দেখে নিন স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম